Today is the first day of the Techslovenia conference, gathering around 600 participants per day with more than 40 speakers, international ones, from eight countries, three continents. Um, before this, on the 6th and on the 7th, we uh, have had the hackathon with over 130 participants, 25 finalists in the hackathon. We have decided uh, the winners yesterday. Um, the whole event is gathered around the idea of founding a startup from the bottom, from developing the product, the first two days of the hackathon, carrying on with financing opportunities and uh, startup culture, the two days of the conference. These are the main topics of the, of the, of the event. So code, the first part, product development and product idea, and finding opportunities with venture capitalists, investors, business angels, there, were, there are some robots being presented here. What kind of machines can people see if they come here? Well, um, in a worldwide premiere we can see uh, the first Romanian 3D printer built from scratch. And it's very hard to build such a thing. Uh, besides this, there are uh, several new devices which are, uh, were available in the hackathon and also available today. Gadgets from smart watches, mini drones, smart glasses, smart wristbands. And also there are some funny robots from some of our partners who can interact with the people and offer them, for instance, one of them is offering coffee, so just more for fun. But the technology behind it is very spectacular. Itt a háttérben mozog is. Humanoid robot, igen, amelyeket nagyon könnyű megtanítani különböző gyártósoroknak a kezelésére. A gyártósorok mellett segítkezik a munkásokat, velük együtt dolgozik, a munkások tudják tanítani, hogy csináljon. Ő pedig van itt egy doboz, amelyik el tulajdonképpen egy ipari adatgyűjtést szimulál. És hogy ez internet segítségével távolról lehetséges adatokat gyűjteni gyárakból, illetve a gyári eszközöket vezérelni. Konkrétan mire tanítható meg a háttérben levő robot? Különböző gyári környezetekben, például üvegeket lesz dobozva, vagy akár be tud csavarozni valamit. Hát ugyanazokat a munkákat el tudja végezni, amit éppen a gyárban a munkások, vagy akár az ipari robotok. Ez egy új vonal, egy, egy új kategóriai robot, amelyeket ügynevezett a kubanoid robot, mert vagy már emberekkel tud együtt dolgozni. És betanítható. És betanítható. Az ipari robotok is betanítható. Na most ez a robot egyébként nagyságrendnek kell volna, és könnyebben kezelhető. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező 5-6 évben minden robotizált, és emberek már nem dolgoznak különböző létesítményekben? Az, hogy az 5-6 év alatt, hogy az emberek eltűnjenek a gyárból, az, az lehet, hogy elég nehéz, de egy ilyen 10-20 éves távlatban már lehet, hogy valóság lesz egyre több gyárban is. Hol készült a, a robot és a hozzájáró szoftver? Hát, ez a robot, ez egy amerikai robot. A maga a szoftvert, az nyilván az alapszoftvert ott írták. Ott az érdekes, hogy programozni lehet, és meg lehet tanítani új dolgokra. Többek közt nagyon sokféle dologra lehetett. Az említett gyári segítkezések kívül Rubik kockát tud kitölteni, szerintem sakkozni. Az egész nem a kérdés az, hogy valaki beprogramozza, megadja. Végül is egy egyszerű számítógép van benne, operációs rendszer. 
számi levelet, hogy számítani, hogy